ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ലാറ്റ്ക്ക് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇപ്പം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു ആണ് സോ ദെൻ ടു ദെൻ ഐ വൺ ദെൻ ഐ ഫോൺ സോ ടു വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ കൺസ്ട്രാക്റ്റിംഗ് എഫ് പി കെ സോ അത് എളുപ്പമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ടേ ഡിസൈനിങ് ഓർഡറിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒന്ന് എഴുതി അതായത് ആദ്യത്തത് ടു വൺ ഫൈവ് ഐറ്റമാണ് അടുത്തത് ടു വൺ ഹയസ്റ്റ് സോ ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓർഡർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഹയസ്റ്റ് ടു ആണ് സോ ടു വൺ ഫോർ അടുത്തത് വൺ ത്രീ അടുത്തത് ടു ത്രീ അടുത്തത് വൺ ത്രീ അടുത്തതും ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടു ആണ് സോ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ടു വൺ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എ ഡി എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ട്രീ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രീ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മളൊരു നൾ നോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനിഷ്യലി നമ്മളൊരു നൾ നോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എടുക്കുക അവിടെ ഉള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് എടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു നോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഐറ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നോഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഐറ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോഡ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എഫ് പി ട്രിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ കൗണ്ട് അതർവൈസ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ നോഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ നോട്ട്സ് പാരൻറ്റ് ലിങ്ക് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എ നൾ നോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നോഡ് ഇല്ല ഒരു ഐറ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ന്യൂ നോഡിൻ്റെ പാരൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൾ നോട്ടിനകത്തോട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു വൺ ഫൈവ് ആണ് ടു വൺ ഫൈവ് ടു വൺ ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അങ്ങനെ ഒരു നോഡ് നമുക്കില്ല സോ നമ്മൾ ഒരു നോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഫോർ ടു ഐ ടു ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടൈം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഐ വൺ ഐ വൺ ഐ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നോഡ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഐ വണ്ണിൻ്റെ നോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത നൾ നോഡിനോട്ടല്ല അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാകുമ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അടുത്ത ഐ വൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഐ വൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടുവിന് ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഐ ടുവിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതും വൺ ടൈം അടുത്തത് ഐ ഫൈവ് അതും വൺ ടൈം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ഫോർ ഇപ്പോൾ ടു എന്തോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ടു ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ടു ഓൾറെഡി ഉള്ളതായിട്ട് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് വണ്ണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ ഫോർ ഐ ഫോർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഐ ഫോറിനെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന ആൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ നോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന നോട്ട്സ് ഐറ്റംസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നോട്ട്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആളുമായിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തത് കഴിഞ്ഞു ഇതും വൺ ടൈം ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ത്രീ ടു ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ദെൻ ത്രീ ഇല്ല സോ നമ്മൾ ന്യൂ നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഐ ത്രീ ദെൻ ഐ ത്രീയും വൺ ടൈം ടച്ച് ചെയ്തു
ടു വൺ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സോ വൺ അവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വൺ വണ്ണും ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു നോനോട് കണക്ട് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ടു വൺ ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു വൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഫോർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫോറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആരുമായിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ആളുമായിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഈ കേസിൽ മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ നൂ നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നൺ നോഡുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇനി അടുത്ത് വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താ നമ്മുടെ നൽ നോഡുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നൽ നോഡുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് വരുന്ന വൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു നോ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഐ വൺ ദെൻ അതിന് നൽ നോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അത് വൺ ടൈം ടച്ച് ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വരുന്ന നോട്ട്സ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൽ നോഡുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റംസിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് നോട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള വരുന്ന ആളുകളുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഐ ത്രീ ആയിരുന്നു സോ ഐ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ കണ ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അതിന് ഒരു ഐ ത്രീ അതും ഫസ്റ്റ് ടൈം ടച്ച് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സോ ഇതും വൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇതും വൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് വൺ ത്രീ വൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് സോ അതിൻ്റെ വൺ നമ്മൾ കൂട്ടി ഇനി ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ വൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ വൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ത്രീ ത്രീയും ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ദെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇല്ല സോറി ടു ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ വൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എന്താ ഇതാണേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ വൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ വണ്ണിൻ്റെ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ത്രീ ത്രീ ഈ വണ്ണിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ത്രീ ഇല്ല ടു ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ത്രീ ഇല്ല സോ വീണ്ടും ഐ ത്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതും വൺ ടൈം മനസ്സിലായോ ടു ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ണിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ത്രീ ഇല്ല ത്രീ അല്ലാതുണ്ട് വണ്ണിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ത്രീ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ത്രീ നമ്മളൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ ഫൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു വൺ ത്രീ ടു ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ടുവിൻ്റെ കൗണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി ദെൻ വൺ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ കൗണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി ദെൻ ത്രീ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീയുടെ കൗണ്ടും കൂട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എഫ് ടി ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വൺസ് മോർ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എഫ് ടി ട്രീ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മുടെ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓട്ടോയിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിനെ ഐറ്റംസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റംസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു നോട്ട് കാണണം ആ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നൽ നോഡുമായിട്ടായിരിക്കണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോറി നൽ നോഡുമായിട്ടായിരിക്കണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിലൂടെ ടൂം വണ്ണും വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൽ നോഡുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം പിന്നീട് വരുന്ന നോട്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആളുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും നോട്ട്സ് ഓൾറെഡി ഉള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വൺ ടൈം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ നോട്ട്സ് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ
അതായത് ആദ്യം വരച്ചിട്ട് അതിനെല്ലാം ഐ ടു ഇൻറ്റ് സെവൻ ഐ വൺ ഇൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് എത്ര തവണയുണ്ടോ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ഐറ്റംസ് എത്ര ടൈം ഓവറോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോളുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഐ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഐ ത്രീ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഐ ഫോർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഐ സോറി ഐ ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഐ ത്രീ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അസോസിയേഷനും കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ഐറ്റംസ് എത്ര തവണ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇപ്പം അതിൻ്റെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോളത്തിന് ആ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പം ഐ ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ ഐ ടു ഉള്ളത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലിങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ദെൻ ഐ സിക്സ് എടുത്ത് ഐ വൺ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ആണ് സോ അവിടെ ഒട്ടുമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ചെയിൻ പോലെ ഇവിടെ ഒട്ടുമുണ്ട് ഇനി ഐ ഫൈവ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടോട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടോട്ടുണ്ട് ഐ ഫോർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടോട്ടുണ്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടോട്ടുണ്ട് ഐ ത്രീ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം ഐ ത്രീ ഇവിടെ ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു നോഡ് ലിങ്ക് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ത്രൂ ദീസ് നോഡ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും ഒരു നോഡ് ലിങ്ക് കാണും ആ നോഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ആയിരിക്കും ആ ചെയിൻ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഫ് ബി ത്രീയിൽ ആ സെയിം നോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എഫ് ബി ത്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പാറ്റേൺ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടീഷണൽ എഫ് ബി ത്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രീക്വൻറ്റ് പാറ്റേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ 